हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें डिसी मोटर और एक गुरुतपूर्ण ट्रिक प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे अवश्य बोलो जरा चैनल एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसी मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन अपन बुझते सुविधा हो तो ये थेरे जार बर उन्त्रिस दशमिक दुई दुई नम्बर एक्साम्पल ए कोश्चन टीते बोलते देख ए डिसि सीज मोटर अपारेट एट 800 एट हंड्रेड आरपीएम उ लाइन कारेंट अफ हंड्रेड एमपियर फ्रम टू हंड्रेड थार्टी भोल्ट मेन्स इट्स आर्मेचार सार्किट रेजिस्टेंस इज जिरो पॉइंट वन फाइव होम एंड इट्स फिल्ड रेजिस्टेंस इज जिरो पॉइंट वन फाइंड दि स्पीड एट हुईज द मोटर रानस एट ए लाइन कारेंट अफ टोटी फाइव एमपियर एज्यूम द फ्लैक्स एट दिस कारेंट इज फोर्टी फाइव पार्सेंट अफ दि फ्लैक्स एट हंड्रेड एमपियर तो बेसिकाली कोश्चन ट ट्रिक ही कारण कोश्चन आसले दो भाव होते फार्ष्ट वे हलो पुरो कोश्चन और एक वे देते लास्ट लाइन बद दिए अपना दिए देते दो क्षेत्र क्यों कोश्चन होते सो ए बेपारे अपना एक केयरफुल थकूँ हमें देखिए दीची आसले लास्ट लाइन ना थे से क्षेत्र अपना कि भाव सल्व करब तो ये देखो हमारे कंडिशन अनुजा डिसि सीज मोटर सार्किट फिलबी पावर एखे आर्मेचार रेजिस्टेंस सरि यो डिसि सीज मोटर तेल डिसि सीज मोटर जेहेतु हमें ये सीज वार्डिंग दिए दीची तरह से आर्मेचार रेजिस्टेंस ये और से अनुजाई एखे रोटोरे बैक इम एफ टा पा ठीक है ये हलो इक्यूबैंड सार्किट और ये देखो सीरीज वाइंडिंग दिशा हलो जिरो पॉइंट वन ओम रेजिस्टेंस और आर्मेचार रेजिस्टेंस कत जिरो पॉइंट वन फाइव ओम और भि हमारे दुशो त्रिस भोल्ट मेन दुशो त्रिस भोल्ट डिसि पावर डिसि भोल्टेज दीब ओ दिक दिए से अनुजाई इन एम एफ इमएफ टा दुई केस एक केस हम इि ओन एक क्षेत्र में कारेंट हमारे कत प्रथम लाइन कारेंट हम हंड्रेड एमपियर दैट मीस हंड्रेड एमपियर जो हमारे हे इि ओन ठीक है द्वित क्षेत्र हमारे बोलते द्वित क्षेत्र आर्मेचार रेजिस्टेंस बैक इम एफ सेम भोल्टेज दुश त्रिस भोल्ट और कि बोलते देखो फिल्ड रेजिस्टेंस हम जिरो पॉइंट वन होम और ये तो जिरो पॉइंट वन फाइव ओहम ओहमिक भैलू तो चेन्ज होना कारण सेम सेम मोटर सेम वाइंडिंग आपनी क्ज करते हैं सो आर्मेचर रेजिस्टेंस ए त्रिस फिल्ड जेटा वाइंडिंग से आनी चेन्ज करतेबेंटना को भाव एरपर कत अनुजाई बैक इम एफ टाइम मन कर लि टू ठीक है क्षेत्र लाइन कारेंट कत दी से द्वित क्षेत्र में पचिस एमपियर तचिस एमपियर लाइन कारेंट हे पचिस एमपियर लाइन कारेंटर बैक इम एफ टाइम इ बी टू ठीक है तो प्रथम जेहतु ये सकल डाटा जाना सीम्पलि इ बी ओन बेर फिलते पर कत देख इ ओन देख लास्टे से दुशो त्रिस थे जस्ट माइनस करब कत हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट वन फाइव हिसाब कर ले देख इन भैलूटा आशो त्रिस माइनस हंड्रेड प्लस जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट वन फाइव दुशो पाँच भोल्ट इन आसते से दुशो पाँच भोल्ट और इ बी टू देख आसते से दुशो त्रिस माइनस टोटी फाइव इंटू जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट वन फाइव पहले जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट वन फाइव इंटू पचिस दुशो त्रिस माइनस एल सर दुशो तेईस दशमिक सात पाँच फोल्ट 
ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এখন আমাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি বলছে ফাইন্ড দা স্পিড এট হুইস অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্পিডটা লাগবে আর প্রথম ক্ষেত্রে স্পিডটা দেখুন দেয়া আছে আটশো আরপিএম তাহলে এন ওয়ান ইকুয়াল টু আমার আটশো আরপিএম আর এন টু ইকুয়াল টু আমার ওয়াট বের করতে হবে আর কি দেয়া আছে আমাদের দেখুন ফ্লাক্স এর কথা একটা কিছু বলা আছে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে ফ্লাক্স আমি মনে করলাম যে প্রথম ক্ষেত্রে ফ্লাক্স হচ্ছে ফাই মনে করলাম তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলে দিছে আমার সেই ফ্লাক্সটা হবে কি বলছে দেখি এজিউম দা ফ্লাক্স অ্যাট দিস কারেন্ট অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট ইস ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দি ফ্লাক্স অ্যাট হান্ড্রেড এম্পিয়ার তাহলে হান্ড্রেড এম্পিয়ারের ফ্লাক্স ছিল ফাই এটার হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে ফর্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড মানে কত হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এখন দেখুন আমাদের ইএমএফ যে ইকুয়েশনটা আমরা যদি সেই ইকুয়েশনটা একটু খেয়াল করি আমাদের ইবি ইজ ইকুয়াল টু কি ছিল ইএমএফ ইকুয়েশন ফাই জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ এটা তো সে ডিসিজেন আইটার থেকে দেখতেছেন তাহলে এখানে তো সেম মোটর দুটো সেম মোটর তাহলে পোল নাম্বার আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না পোল নাম্বার কনস্ট্যান্ট নাম্বার অফ প্যারাল পাথ চেঞ্জ করতে পারবেন না যেহেতু সেম মোটর নাম্বার অফ কন্ডাক্টর জেডও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না কারণ এটাও সেম মোটর আর সিক্সটি তো অটো কনস্ট্যান্ট দ্যাট মিস জেড সিক্সটি পি এ এই চারটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু শুধুমাত্র ভেরিয়েবল হচ্ছে ফ্লাক্স এবং স্পিড এবং এখান থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে স্পিডও চেঞ্জ করতে বলছে মানে কত হবে আর এটা তো চেঞ্জ হয়েছে ইবি দ্যাট মিস এগুলো হলো বেসিক্যালি চলক ফাই এবং এন অর্থাৎ ইবি ইজ প্রপোর্শনাল টু ফাই এন এই ইকুয়েশনকে ফলো করে আমরা ডিসিশন দেব ঠিক আছে বাদ বাইগুলো কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে তাহলে এখন আমার সেই ইকুয়েশন যদি আমরা ফলো করি তাহলে দেখুন ইবি ওয়ান ডিভাইডেড বাই কত ইবি টু ইজ ইকুয়াল টু ফাই ওয়ান এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাই টু এন টু ঠিক আছে এরপর এখন দেখুন ইবি ওয়ান হচ্ছে আমার কত ইবি ওয়ান হচ্ছে দুশো পাঁচ ভোল্ট তাহলে এখানে দুশো পাঁচ লিখলাম ইবি টু কত দুশো তেইশ দশমিক সাত পাঁচ মাত্র এই যে বের করে রাখছি যেগুলো ফাই ওয়ানের ভ্যালু ধরছি ফাই আর ফাই টু এর ভ্যালু ধরছি কত পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু ফাই এন ওয়ান হচ্ছে আমার কত আটশো আরপিএম আর এন টুটা আমার বের করতে হবে তাহলে ফাই এবং ফাই আন্দন ফাই কেটে গেল তাহলে এখন দেখুন এন টু আমরা জাস্ট বজ্রগুণন করে বের করতে পারি কত আটশোর সাথে দুশো তেইশ দশমিক সাত পাঁচ গুণন দিলাম সেটাকে ভাগ দিব কত দুশো পাঁচ দিয়ে ভাগ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে এন টুর ভ্যালু আসতেছে উনিশশো চল্লিশ উনিশশো চল্লিশ পয়েন্ট সামথিং বইতে এটা উনিশশো চল্লিশ লেখা আছে উনিশশো চল্লিশ দশমিক তিন সাত নয় তো সাধারণত আরপিএম এর ক্ষেত্রে কি উনিশশো চল্লিশ দশমিক তিন সাত নয় মানে হচ্ছে উনিশশো চল্লিশ বার ফুল ঘুরে আরও এই পয়েন্ট থ্রি সেভেন নাইন অংশ গেছে তার মানে ওইটা পূর্ণ রোটেশন করতে পারে নাই বিদায় এই দশমিকের পরের অংশ অলওয়েজ আরপিএম এর ক্ষেত্রে আমরা আউট করে দিয়ে উনিশশো চল্লিশ আরপিএম এভাবে লিখি ঠিক আছে তো এটা হলো যদি কোয়েশ্চেনটা এভাবে থাকে কিন্তু এখন যদি কোয়েশ্চেনে অ্যাজিউম দ্য ফ্লাক্স অ্যাট দিস কারেন্ট ইজ ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দি ফ্লাক্স অ্যাট হান্ড্রেড এম্পিয়ার এই কথাটা না দেয়া থাকে তখন কিন্তু আমাকে ধরে নিতে হবে হচ্ছে এই যে এইখানে দেখুন ইবি ইজ প্রপোশন টু ফাই এন তো ফ্লাই ফাই হচ্ছে সিরিজের এই যে সিরিজ ওয়াইন্ডিং যে আছে এটার ভিতরে যে ফ্লাক্সটা তো এই ফ্লাক্সটা কার সমানুপাতিক এই ফ্লাক্সটা এর আগে থিউরিতেও আমি দেখিয়েছি সেই ফ্লাক্সটা অলওয়েজ হচ্ছে এখানকার কারেন্টের ফিল্ড কারেন্টের সমানুপাতিক এবং ডিসি সিরিজ মোটরের ক্ষেত্রে ফিল্ড কারেন্ট আর লাইন কারেন্ট আসলে সমান অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে কাজটা আমরা করতাম যে আমাদের এইভাবে স্পেসিফিকভাবে ফ্লাক্স উল্লেখ না করে দিলে আমরা জাস্ট ফাই ওয়ান হিসেবে আমরা লিখতাম হলো ফাই ওয়ানের জায়গাটায় আই ওয়ান দিয়ে রিপ্লেস করতাম কারণ এই জায়গায় তো সম্পর্ক এটাই ফাই ওয়ান ফাই টু তাহলে আই এফ ফিল্ড কারেন্ট ইজ প্রপোর্শনাল টু ফাই এটা যেহেতু আমাদের সম্পর্ক তো ফিল্ড কারেন্টটি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা লাইন কারেন্ট যেহেতু সিরিজ মোটর এটা ফিল্ড কারেন্ট লাইন কারেন্ট আর্মেচার কারেন্ট তিনটাই সমান তাইলে 
আমাদের দেখুন আমরা কাজ করি ফাইটাকে আগে দেখি ফাই ইজ প্রপোর্শনাল টু আই এল মানে আই এল তাহলে ফাই ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু আই এল বা এইভাবে লিখতে পারি ফাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাই টু এখানে তো ফাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাই টু আছে এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই টু ঠিক আছে অর্থাৎ আই ওয়ান এই জায়গায় বসবে আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই টু তো আই ওয়ান কত এই যে আই ওয়ান হচ্ছে এখানকার হান্ড্রেড আম্পিয়ার আর আই টু কত আই টু হচ্ছে পঁচিশ অ্যাম্পিয়ার তো এখানে দেখুন পার্সেন্টেজ করলে আমার আসে ফর্টি ফর্টি পার্সেন্ট যেটা কিনা এইখানে উল্লেখ করে এসে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে সো বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন যদি স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ করে দেয় তাহলে ফাই যা আছে তাই আর যদি উল্লেখ না করে দেয় তখন কিন্তু আমার এভাবে করতে হবে তো এটাই হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটির সলিউশন তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ